బీజేపీ తో పొత్తుపై టీటీడీపీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ రేవంత్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలను స్వాగతించారు బీజేపీ తెలంగాణ అధ్యకులు కె లక్ష్మణ్ బీజేపీ తో కలవబోమని రేవంత్ రెడ్డి చెప్పడంపై లక్ష్మణ్ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు తాము అదే కోరుకుంటున్నామని తెలంగాణలో ఒంటరిగానే పోటీ చేస్తామంటున్న బీజేపీ తెలంగాణ అధ్యకులు లక్ష్మణ్ తో మా ప్రతినిధి రాజు ఫేస్ టు ఫేస్ అప్పుడే ఎన్నికల వేడి కనిపిస్తుంది ఇప్పటికే బీజేపీ పెద్ద ఎత్తున పోరాటాలు చేస్తూ ప్రజల్లోకి వెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తుంది సెప్టెంబర్ సెవెంటీన్త్ను అధికారికంగా నిర్వహించాలంటూ ఆందోళన చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి అయితే మిగతా పార్టీలు కూడా ఇదే స్థాయిలో బీజేపీని కొందరు టార్గెట్ చేస్తూ మాట్లాడుతున్నటువంటి పరిస్థితులు కూడా మనకు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా రేవంత్ రెడ్డి మేము తెలంగాణలో ఒంటరిగానే వెళ్తాం బీజేపీ రెండు నాలుగల ధోరణి వ్యవహరిస్తుంది అంటూ ఆయన చేస్తున్నటువంటి వ్యాఖ్యలు వీటన్నిటికి సంబంధించి అధ్యక్షులు లక్ష్మణ్ గారు మనతో ఉన్నారు ఆయన అడిగి తెలుసుకున్నాం తెలంగాణలో రెండు విధాలుగా మీరు వ్యవహరిస్తున్నారు ఒకవైపు ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతి జరుగుతుందని చెప్తున్నారు మరోవైపు కేంద్ర నాయకులు వచ్చి వాటిని పొగుడుతున్నారు అని చెప్పి జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఎలా ఉండబోతుంది అసలు ఏం జరుగుతుంది భారతీయ జనతా పార్టీ చాలా స్పష్టంగా అధికార పార్టీ టీఆర్ఎస్ యొక్క ప్రభుత్వం యొక్క వైఫల్యాలను ఎండగడతాం అవినీతిని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్తున్నాం ఉద్యమాలు ఊపిరిగా తీసుకొని పోరాటం చేస్తూ ఉన్నాము ఇవాళ విమోచన యాత్ర సందర్భంగా ప్రజలు చైతన్యం చేశాం చాలా స్పష్టంగా ఇవాళ ప్రజలు గమనించారు ద్వంద్వ వైఖరి కేసీఆర్ గారు అవలంబించింది ఉద్యమ సందర్భంలో మాట్లాడిన మాటలు మరి అధికారులకు వచ్చిన తర్వాత మాట్లాడిన మాటలు ప్రజలు గమనిస్తున్నారు ఇవాళ బీజేపీ చెప్పేదానికి ఇవాళ ప్రజలు వారు స్వాగతిస్తున్నారు తెలంగాణ విమోచన యాత్ర అన్ని పార్టీలు అధికారుల నుండి జరపలేదు ఎందుకు జరపలేదు అని అందరూ ప్రశ్నిస్తున్నారు ఎందుకంటే మజ్లిస్ మచ్చిక చేసుకోండి అది కాంగ్రెస్ అయినా టీడీపీ అయినా కమ్యూనిస్టులు అయినా టీఆర్ఎస్ అయినా ఒక బీజేపీ మినాయిస్తే మజ్లిస్ నేరుగా ఎదుర్కొనేటువంటి శక్తి సామర్థ్యం ఉన్న పార్టీ బీజేపీని ప్రజలు విశ్వసిస్తున్నారు భావిస్తున్నారు రాజకీయంగా చేసే పోరాటాలు తప్పకుండా చేస్తాం పథకాలు ప్రభుత్వం మీద ప్రవేశిస్తే అందులో మంచిది ఉంటే మంచిది గమనిస్తాం కానీ ఆ పథకాల అమల్లో అవినీతి చేర్చుకుంటే అవినీతి కేంద్రం నుంచి వస్తున్నటువంటి మీ నాయకులే ఈరోజు కేంద్రం నుంచి వస్తున్నారు మీతో మీటింగ్లు పెడుతున్నారు ఆ తర్వాత సెక్రటరీకి వెళ్ళి కావచ్చు తెలంగాణ ప్రభుత్వంతో జరుగుతున్నటువంటి మీటింగుల్లో మీరు వ్యతిరేకిస్తున్నటువంటి పథకాలనే వాళ్ళు మెచ్చుకుంటున్నారు ఈ విషయంలో కొంత బీజేపీ క్యాడర్కి ఏం చెప్పబోతున్నారు పథకాల గురించి వాళ్ళ ప్రస్తావన ఏదైతే ప్రజల సంక్షేమం కోసం మేలు కోసం పథకాలు ప్రవేశపెడితే మేము కూడా స్వాగతిస్తాం కానీ పథకాల అమలులో జరిగేటువంటి అవినీతి మేము ప్రశ్నిస్తున్నాం వాళ్ళ మా మంత్రులు వచ్చి ఈ పథకం రెండు ఇల్లు పడకల గదుల ఇల్లు పథకం బాగుంది అని చెప్పొచ్చు కానీ అమలుకు నోచుకునే విధానాన్ని అమలుకు జరగని విధానాన్ని మేము ప్రశ్నిస్తున్నాం తెలంగాణలో త్వరలోనే ఒక పార్లమెంటుకు ఉప ఎన్నిక జరిగే పరిస్థితి నల్గొండ నుంచి గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి రాజీనామా చేస్తారంటున్నారు దానికి మీరు సిద్ధమవుతున్నారా అభ్యర్థిని ప్రకటించే పరిస్థితులు ఉన్నాయా సంతోషం ఇవాళ పార్లమెంటు స్థానానికే కాదు పార్టీలు మార్చినటువంటి అన్ని స్థానాలు కూడా ఎన్నికలు వస్తే మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం ఇవాళ వేములవాడ అక్కడ కూడా ఎన్నిక ఉప ఎన్నిక వస్తే దానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం పార్లమెంటు ఉప ఎన్నిక వచ్చినా అన్నిటికీ సిద్ధంగా ఉన్నాం ఎప్పుడు ఏ ఎన్నికలు వచ్చినా పార్టీ సమాయత్తంగా ఉంది ఇవాళ రాష్ట్రంలో ఏ పార్టీకి లేనటువంటి యంత్రాంగం బీజేపీ పోలింగ్ బూత్ కమిటీల నిర్మాణం మండల కమిటీలు జిల్లా కమిటీలు పూర్తి స్థాయిలో ఉన్నటువంటి పార్టీ ఏకైక పార్టీ ఇవాళ బీజేపీ మాత్రం ఇవాళ అధికార టీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళకు పార్టీ యొక్క కమిటీ లేకపోవడంలో రైతు సమన్వయ సమితుల పేరు మీద గ్రామాల్లో పట్టు సంపాదించుకోవడానికి గులాబీ శ్రేణులకు ఈ ప్రభుత్వం ఆ ప్రజా సొమ్ము వాళ్ళకి అంటకట్టేందుకు వారికి ధరదత్తం చేయడానికి ఈ రాష్ తెలంగాణ మన రైతు సమన్వయ సమితి ఏర్పడి దాన్ని ప్రజా అప్రజాస్వామ్య కాదు జీవో ముప్పై తొమ్మిది ఉపసంహరించే వరకు మేము పోరాటం చేస్తాం ఇది మొత్తానికి లక్ష్మణ్ మాత్రం స్పష్టంగా చెప్తున్నారు ఏదైతే ఇప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు అన్నింటినీ కూడా బేరిజ్ వేసుకుంటున్నాం అటు టీడీపీతో కూడా పొత్తు లేదు వాళ్ళు చెప్పడం కూడా చాలా ఆనందంగా ఉందని ఆయన చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఏదేమైనా సరే రానున్న ఉప ఎన్నికలకు కూడా బీజేపీ సిద్ధమవుతుందని చెప్పి లక్ష్మణ్ అంటున్నారు కెమెరా పర్సన్ రతన్తో రాజు ఎన్టీవీ